part of the Apocrypha books. Parte de los libros apócrifos. It says there was a great dragon in the place and the Babylonians worshipped him. Dice que había también en el mismo lugar un gran dragón al cual honraban los de Babilonia. And the king said to Daniel, Behold, thou canst not say now that this is not a living God. Adore him therefore. Y el rey dijo a Daniel, No puedes decir que este es un Dios vivo. He aquí que vive y come y vive. And Daniel said, I adore the Lord my God, for he is the living God, but that is no living God. Daniel respondió, Yo adoro al Señor Dios mío, porque él es el Dios vivo, pero esto no es un Dios vivo. But give me leave or permission, O king, and I will kill this dragon without sword or club. Mas si tú, oh rey, me das facultad, permiso, yo mataré a este pelagón sin cuchillo ni palo. And the king said, I give thee leave. Y el rey respondió, yo te la doy. Then Daniel took uh, pitch and fat and hair and boiled them together and made lumps and put them into the dragon's mouth and the dragon burst asunder. Entonces Daniel tomó pez y cebo y pelos y cogiólo juntamente y hizo unos bollos y arronándolos a la boca del dragón y el dragón reventó. What a strange story. Qué historia rara. Let me give you the Hoven translation. Déjeme darle la traducción Hoven. The Bible tells us Daniel was a man who understood science. La Biblia nos dice que Daniel era un hombre que conocía la ciencia. He knew that pitch is made from tree sap and it's very sticky. Él sabía que el eh, pez se hace de, de lo que sale de los árboles y que es muy pegajoso. And fat is salty tasting. Y que la grasa tiene un sabor de sal. And most animals like things that are salty tasting. Y que la mayoría de los animales les gustan cosas con un sabor de sal. And hair will not digest. Y el pelo no se digiere. He fed them all to the dragon. Así que le puso junto para darle de comer al dragón. But he could not digest them. Pero el dragón no pudo digerir, digerirlo. And they plugged up his intestines. Así que se estancó ahí sus intestinos. And the dragon burst asunder. Y el dragón se reventó. Saddam Hussein has a serious problem. Saddam Hussein tiene un serio problema. He thinks he is Nebuchadnezzar reincarnated. Él piensa que es Nabucodonosor reencarnado. His name is Saddam. George Bush called him Saddam. O sea, su nombre es Saddam, pero el, el presidente Bush le llamaba de Saddam. Saddam in Arabic means horse's rear end. Porque Saddam en el arabeo significa trasero de un caballo. Saddam <laughs> thinks he is Nebuchadnezzar uh, reincarnated. Pero Nabucodonosor piensa que es, o Saddam piensa que es Nabucodonosor reencarnado. He spent billions of dollars to rebuild the city of Babylon. Gastó millones y millones de dólares para reedificar la antigua ciudad de Babilonia. The ancient city of Babylon was discovered many years ago. Hace muchos años que descubrieron la antigua ciudad de Babilonia. On the brick walls were carvings of lions. En los muros se descubrieron uh, estas figuras de leones. And carvings of dragons. Y de, y de dragones. Why would they put dragons on the brick walls in 600 B.C.? ¿Por qué pondrían dragones en los muros de Babilonia en 600 antes de Cristo? Did Nebuchadnezzar really have a dragon in captivity? Nabucodonosor tenía a dragones en cautiverio. There are dragons all over these brick walls. Hay dragones por todos los muros. If you look at this from the Christian perspective, pero si miras a esto de una perspectiva cristiana, it makes perfect sense. Hace sentido perfecto. Dragons always lived with people. Dragones siempre han vivido con personas. As time went along, they became more rare. Cuanto más pasó el tiempo, más raros se hicieron. Because people were killing them. Porque las personas les estaban matando. Many probably went extinct. Muchos sí se extinguieron. Alexander the Great said uh, his soldiers were scared by dragons when they conquered part of India. Alejandro el Grande reportó que algunos de sus soldados temieron eh, los dragones encontrados. Here's a Roman mosaic showing two long-necked dragons fighting. Aquí está un dibujo romano enseñando a dos dragones peleando. Or maybe they are kissing. O tal vez besando. Saint George is famous for slaying a dragon. San George también famoso por haber matado a un dragón. Beowulf slew dragons. Beowulf mató a muchos dragones. He killed two and the third one killed him. Mató a dos y el tercer le mató a él. The Beowulf story is very interesting. La historia de Beowulf es muy interesante. You should try to read it in Old English. Debes tratar de leerlo en el inglés antiguo. They translate the story to modern English. Pero han, lo han traducido al inglés moderno. It says Beowulf killed Grendel the dragon by pulling off one of his arms. Y dice que Beowulf mató al dragón Grendel por haber arrancado su brazo. Very interesting. Muy interesante. A Babylonian cylinder seal was found showing a man pulling the arm off of a dragon. Hay un cilindro babilónico que enseña a 
alguien quitando un brazo del dragón. There is more about this in this book after the flood. Hay más acerca de esto en este libro acerca de después del diluvio. Why would there be dragon legends from countries all over the world? ¿Por qué hay leyendas de dragones por todo el mundo? One of the oldest pieces of pottery on the planet is this one. Uno de los, los pedazos de artesanía más antiguos en todo el planeta es este. It shows two long neck dragons. Enseña dos dragones con cuellos largos. Why would they put dinosaurs on their pottery? ¿Por qué pondrían a dragones en su artesanía? Maybe they saw one. Tal vez vieron a uno. There's a, a tusk of a hippopotamus that is 12th century BC. Aquí han encontrado parte de un hipopótamo que es de, del décimo segundo siglo de antes de Cristo en Egipto. It has an animal with a long neck and a long tail. Y ahí también tiene un dibujo de un animal con un cuello largo y una cola larga. There are dragon legends from countries all over the world. Como dijimos, hay leyendas de dragones de países alrededor del mundo. Many countries that have uh, ancient histories talk about dragons. Muchos es países, especialmente los que tienen una historia bien antigua, tienen leyendas y historias acerca de los dragones. This castle from the 12th century shows dragons on it. Este castillo del décimo segundo siglo enseña dragones. There is a castle from Germany from the 12th century showing dragons. Aquí un castillo en Alemania también del mismo siglo enseñando <coughs> dragones. Why do they put dragons on their castles? ¿Por qué pusieron dragones en sus castillos? There is a castle from the 13th century showing dragons. Aquí otro castillo del décimo ter tercero siglo también con dibujos de dragones. <coughs> There is a tomb from the 15th century which shows two dinosaurs on it. Hay un sepulcro del décimo quinto siglo enseñando dos dinosaurios en la tumba. There's a castle from the 16th century showing dinosaurs. Otro castillo del décimo sexto siglo también enseñando dragones. In France, a man killed a dinosaur that came up out of the water. En Francia, alguien mató a un dragón que salió del agua. They cut the head off and put it over the door of the building. Y quitaron a la cabeza y pusieron sobre la puerta del edificio. That is why they still put the uh, animals on the corners of their buildings over there. Por eso todavía ponen ahí dios o, o ciertos animales en las, los rincones arriba de los edificios. It's called a gargoyle. Se llama gargoyle. A Russian medallion shows a man killing a dragon. Aquí tenemos un medallón ruso enseñando a alguien matando un dragón. There's a Bulgarian postage stamp. Un sello aquí de Bulgaria también. Has a man killing a dragon. A alguien, un hombre matando a un dragón. The crest of Lithuania shows a dragon. El sello de Lituania tiene un dragón. An Irish writer said he killed a dragon with iron nails on its tail. Un escritor de Irlanda dijo que mató a, a un animal que tenía como clavos en su cola. The Stegosaurus had large spikes on his tail. El Stegosaurus uh, tenía como clavos en su cola. The Vikings put dragon heads on their boats. Los barcos viking conocidos también tenían los dragones siempre ahí en la frente de su barco. Why would they do this? ¿Por qué harían esto? There are many stories of uh, Viking culture of slaying dragons. Hay muchas historias en culturas acerca de los vikings, esos soldados antiguos, matando a los dragones. There's a Viking uh, carving on wood showing a dragon swallowing a man. Aquí tallaron en la madera un dibujo de un dragón tragando a una persona. A famous Norwegian hero slew a dragon named Fafner. Otro fa famoso héroe aquí enseñado matando a otro dragón uh, llamado Fafnir. Marco Polo lived in China for 17 years. Marco Polo vivió en China por 17 años. When he came back, he said the emperor was raising dragons to pull chariots in parades. Y cuando regresó dijo que el emperador estaba creando a los dragones para jalar sus carrozas. Why would he tell a story like this? ¿Por qué contaría un, un cuento como este? Well, maybe because the emperor had dragons. Tal vez porque el emperador tenía dragones. In 1611, they made a new government job, the Royal Dragon Feeder. En 1611 hasta hicieron un nuevo puesto llamado el que da de comida a los dragones del rey. The city in France was renamed to honor the man who slew the dragon. En, la ciudad, en una ciudad en Francia hasta nombraron el lugar uh, de un dragón que fue matado ahí. The Indians carved dinosaurs on the walls of the Grand Canyon. Los indios también dibujaron dinosaurios en los cañones, en el Gran Cañón. Why would they put dinosaurs on the walls of the canyon? ¿Por qué pondrían dinosaurios en los muros del Gran Cañón? Maybe they saw one. Tal vez porque vieron a unos. In 1925, en 1925, some scientists took a trip down the Grand Canyon. Algunos científicos hicieron un viaje por el Gran Cañón. 
And they wrote a report about this. Y escribieron un reporte acerca de esto. They said someone carved dinosaurs on the walls of this canyon. Dijeron que alguien talló dibujos de dinosaurios en este cañón. They said this upsets all of our theories. Dijeron que esto no se da bien con ninguna de nuestras teorías. They said we know dinosaurs were extinct 12 million years before man appeared on earth. Dice, sabemos que los dinosaurios se extinguieron 12 millones de años antes que el hombre apareció en la tierra. It's interesting to see how this number has grown. Es interesante ver cómo este número ha crecido. Now they say it is 65 million years ago. Hoy en día dicen que son 65 millones de años que pasaron. They used, they used to say 12 million years ago. Antes decían 12 millones de años. In 1770, they taught the Earth is 70,000 years old. In 1770, enseñaban que la Tierra tenía 70,000 años. In 1905, they said it is 2 billion years old. In 1905, dijeron que tenía 2 billones de años la Tierra. In 1969, they said it is uh, three and a half billion years old. In 1969, lo aumentaron a 3.5 billones de años. Now they say it's 4.6 billion years old. Y ahora dicen 4.6 billones de años. The Earth is getting older at 21 million years every year. <laughs> Así que la Tierra se está envejeciendo 21 millones de años por año. That is about 40 years per minute. Esto es 40 años por minuto. They keep adding time to make their theory look good. O sea, siguen añadiendo tiempo para que su teoría se vea un poco mejor. In uh, Utah, they find carvings of dinosaurs. En Utah, también encuentran en artesanías dibujos de dinosaurios. Here's a cave painting from Australia. Aquí está una pintura en una caverna en Australia. Showing a man running away from a dinosaur. Enseñando a un hombre corriendo de un dinosaurio. Here's a painting on a rock in Canada. Aquí está una pintura en una roca en Canadá. It shows what appears to be a dinosaur. Enseñando lo que parece ser un dinosaurio. He says no one has ever seen a live dinosaur. ¿Se acuerdan que el hombre dijo nadie jamás ha visto Un dinosaurio. Then why did they carve them on their cliffs? Entonces, ¿por qué lo dibujaron en sus muros? Why did they paint them on cave walls? Y en las cavernas. In uh, Peru, South America. En Perú, Sudamérica. They have the driest desert in the world. Tienen el desierto más seco del mundo. The Spanish came across there in 1570. Los uh, españoles pasaron por ahí en 1570. And they found white lines on the desert. Y encontraron líneas blancas en el desierto. Nobody could figure out what they were. Nadie podía entender qué eran. Until they got airplanes. Hasta que se inventaron los aviones. They noticed they are giant pictures. Y se han dado cuenta que son figuras gigantes. They are called the Nazca lines. Son llamados las líneas Nazca. One of them shows what looks like a giant spider. Una de ellas se parece a una araña gigante. But there are no eyes. Pero no hay ojos. And one leg is longer than it should be. Y una pierna es más larga que debe ser. Someone said, oh, maybe they forgot to put the eyes. Alguien dijo, tal vez se lo olvidaron poner los ojos. No, they got it right. No, lo hicieron bien. Several years ago, a spider was discovered in South America. Hace años descubrieron una araña en Sudamérica. It is a very rare spider. Es una, ra una, una araña muy rara. It is only uh, one-eighth of an inch long. Es un, un octavo de una pulgada nomás. It uh, lives in caves in the Amazon jungle. Vive en cavernas en, en la selva Amazonas de Amazonas. One, one thousand miles from Nazca. Mil millas de Nazca. The spider has no eyes. La araña no tiene ojos. It lives in caves. Vive en cavernas. During mating season. Y durante el tiempo de procrear. One leg grows longer for a few seconds. Un pie crece un poco más largo por algunos momentos. And it exchanges DNA from the tip of this leg. Y intercambia la NDA de su pierna. How did they know this a thousand miles away? Pero cómo sabían esto a mil millas de distancia? The Spanish also found stones with strange creatures carved on them. Los conquistadores también encontraron algunas rocas con criaturas raras dibujadas en ellas. They were dinosaurs. Eran dinosaurios. Dr. Swift is a good friend of mine. Dr. Swift es un buen amigo mío. He has been down there many times to study this. Ha estado ahí muchas veces para estudiar el asunto. There are hundreds of these stones with dinosaurs on them. Hay centenas de estas piedras con dinosaurios. They were made about the time of Christ. Fueron hechas alrededor del tiempo de Cristo. Some of them show brain surgery. Algunas hasta enseñan cirugía en un cerebro. 